পড়ে যান পর্ব ষোলো লেখেছেন এশিতা রহমান সানজিদা হারিকেনের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কাঁপছে এমনি এমনি নয় মৃদু বাতাস বইছে যার ফলে অগ্নিশিখা দুলে চলছে সাইরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরী এখন তো সায়ের আবার ওকে অপমান করবে বৈঠকে আসার জন্য যার জন্য এত রাত করে এলো তাতেও কাজ হলো না সেই সায়রের মুখোমুখি হয়েই গেল রাগে পুরি তাই ফিরেও তাকালো না সে চুপচাপ ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো দাঁড়ান পুরীর পা দুটি আপনা আপনিই থেমে যায় ঘোমটাটারও বড় করে টেনে ঘুরে দাঁড়ালো সায়ের পুরীর দিকে এগিয়ে এসে বলে আপনি এত রাতে এখানে কেন এসেছেন সেই কৈফুতকে আমি আপনাকে দেব হাসলো সায়ের তবে শব্দ হলো না জানতে চেয়েছি কৈফত চাইনি আপনার ইচ্ছে না হলে বলবেন না তবে রাতের বেলা বৈঠকে আসবেন না এখানে দুই নতুন পুরুষের আগমন ঘটেছে তারা কেমন তা না জানা পর্যন্ত এখানে না আসাই ভালো আমার সুরক্ষা আমি নিজেই করতে জানি পুরুষের শক্তির সামনে নারীর শক্তি যে নগণ্য ছোট কন্যা ছোট কন্যা নামটি শুনে পরি অবাক চোখে তাকায় সায়রের দিকে এটা কেমন নাম সায়ের কমপক্ষে সাত আট বছরের বড় পুরীর থেকে সেক্ষেত্রে পরিকে নাম ধরে ডাকতেই পারে কিন্তু তা সায়ের কখনোই করে না আপাতত এসব না ভেবে পরি সায়রের কথা জবাব দিল পরীক্ষা করতে চান তো পারেন এই লাঠিয়াল পরির সাথে পারেন কি না আমি মেয়েদের সাথে লড়াই করি না মেয়েরা ফুলের মতো তাদের শুধু ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে লড়াই করার জন্য না ধম ধমকালো পরি হারিকেনের আলোয় ভালো করে তাকালো সায়রের পানে ছেলেটার চোখে সুরমা সবসময়ই থাকে এতে ভীষণ মায়াবি লাগে সায়েরকে মুখ দিয়ে যেন সুন্দর কথা মুখ দিয়ে যেমন সুন্দর কথা বের হয় তেমনি চোখ দিয়েও মায়া ছড়ায় পরি কেমন যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল মাথা ঘুরে উঠল তার আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো সে জ্ঞান হারাবে তবুও পরি সায়রের এই কথাটারও জবাব দিল ভালো কথা জানেন আপনি তা বিয়ে করে নিলেই পারেন দিনরাত বউকে সুন্দর সুন্দর কথা শোনাবেন ওষ্ঠা ধরে সূক্ষ্ম হাসির রেশ দেখা দিল সায়রের সে শান্ত গলায় বলল বউ তো আছেই শুধু তিন কবুল পরে ঘরে তোলা বাকি কিন্তু এই গরিবের যে ঘর নেই আছে মন তা দেখে তো আর আমার কাছে কেউ আসবে না রাগ থাকলেও সায়রের কথাগুলো মুগ্ধ করছে পরিকে ওর কথাতে শুধু মায়া নয় ভালোবাসাও জড়ানো যা শুধু পরি নয় যে বা যারা শুনেছে তারাই মুগ্ধ হয়েছে সায়রের প্রতি পরি এবার পরি এবার কোনো কথা বলে না চুপ করে তাকিয়ে রইল আপনি নূপুর খুঁজতে এসেছেন তাই না কিন্তু আপনি তো এখানে আসেন না তাহলে নূপুর পড়বে কেন একটু ভেবে সায়ের আবার বলে উঠল অবু বরের সাথে দেখা করতে এসেছেন নাকি নরসাদের কথা শুনে গায়ে জ্বালা জ্বালা ধরে গেল পরীর রাগে গজগজ করতে করতে বলল বাজে কথা বলবেন না আর ওটা কোথায় ঘুমিয়েছে এখনই ওটাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব বরকে মারলে আপনি যে বিধবা হয়ে যাবেন বিয়ের আগেই তাছাড়া এখনই গোবরে ফেলে যে অবস্থা করেছেন বেচারা খুব তাড়াতাড়ি মরবে বোধ হয় সায়ের জানল কিভাবে পরীর কল্পনা একটু ভয় পেয়ে একটু ভয়ও পেয়ে গেল পরী সায়ের যদি সবাইকে বলে দেয় তাহলে কি হবে মালা তো পরীকে খুব মারবে পরীর নিজের ভয় লুকিয়ে বলল ভুলে যাবেন না সামান্য এক কর্মচারী আপনি জমিদার কন্যার দিকে আঙুল তোলার সাহস হলো কিভাবে আপনার সায়ের মাথা ছোঁকে বলে ক্ষমা করবেন ছোট কন্যা আমার বড় ভুল হয়ে গেছে কথাটা বলে পকেট থেকে একটা মলমের কৌটা বের করে এগিয়ে দিল সে সকালে পরীর পা চিনতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি তার সেদিন রাতে পরীর হোচট খাওয়াও চোখ এড়ায়নি পরীর পা যে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে সেদিকে পরীর খেয়াল নেই পায়ে ব্যথা অনুভব করলেও পরী তাতে পাত্তা দেয় না তবে সায়ের তা ঠিকই দেখেছে তার কাছে মলমের কৌটা ছিল তাই সে সেটা পরীকে দিল আপনার পায়ে আঘাত পেয়েছেন এটা লাগিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে পায়ের জ্বালা তো মেটানো যাবে কিন্তু পরীর মনের জ্বালা কে মেটাবে সায়ের যে ওকে অপমান করেছে তা আবারও মনে পড়ে গেল ওর কারণেই তো সে ব্যথা পেয়েছে ব্যথা দিয়ে আবার মলম দেওয়া হচ্ছে রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পরী চেপে ধরে সায়রের হাত এতে চমকে যায় সায়ের হাতটা টেনে হারিকেনের হাতটা টেনে হারিকেনের কাচের গায়ে চেপে ধরে হাতের তালু প্রচণ্ড গরম সে কাজ আগুনের আছে যেন দি আগুনের আছে যেন দ্বিতীয় অগ্নিশিখা হাত পুড়ে যাচ্ছে সায়রের তবুও সে কিছু বলছে না চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছে পরী ছেড়ে দিল সায়রের হাত 
তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল বলমটা এখন আপনার কাজে লাগবে দ্রুতপদে পুরি এগিয়ে গেল অন্দরের দরজার দিকে কিন্তু সায়রের বলা বাক্যে সে থেমে গেল আবার সায়ের বলছে সামান্য কর্মচারীকে তো ছুঁয়েই দিলেন ছোট কন্যা পুরি পেছন ফিরে না তাকিয়ে জবাব দিল এটা মধুরতম এটা মধুরতম ছোঁয়া নয় শাস্তির ছোঁয়া দরজা খুলে পুরি চলে যেতেই সায়ের নিজের পোড়া হাতের দিকে তাকালো ইতিমধ্যেই কালচে হয়ে গেছে হাতটা এই হাতে এখন ওর কাজ করা মুশকিল হবে এই মেয়েটা প্রচণ্ড জেদিয়ার রাগী রাগ নাগের রাগ নাকের ডকায় সবসময় থাকে জমিদারকে না জানি কত কিছু পোহাতে হয় মাঝে মাঝে আফতাবের প্রতি মায়া হয় সায়রের এমন জল্লাদ মেয়ে সে আর দুটো দেখেনি নর্সাদের কপালে যে কি আছে তা ভেবেই সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হাতের তালুতে অপর হাত দিয়ে বোলাতে হাতের তালুতে অপর হাত বোলাতে বোলাতে নিজের ঘরে চলে গেল আজ ঘুম থেকে উঠে সাবধানের সহিত পা ফেলে নৌসাদ চারদিকে সতর্কতার সাথে চক্ষু বিচরণ করল না কোথাও গোবর নেই খুশি মনে সে কলপারে চলে গেল তবে অসাবধানতার বসে পা পিছলে পড়ে গেল ফলে বাম্পা মচকে গেছে ব্যথায় নীল হয়ে গেল ফর্ষা চেহারা তার ব্যথায় নীল হয়ে গেল ফর্ষা চেহারা তার ওঠার চেষ্টা করে উঠতে পারল না নসাদের পা মচকে গেছে শুনে অন্দরের সবাই এলো দেখতে পরি আর আবের জান এলো না পরির তো নিষেধাজ্ঞা আছে আর আবের জানের শরীর ভালো না কোথায় হবু জামাইয়ের সাথে জমিয়ে গল্প করবে কোথায় হবু জামাইয়ের সাথে জমিয়ে গল্প করবে তাই তার মনটা ভীষণ খারাপ এই নিয়ে শরীর নিয়ে সে পারে না বেশি হাঁটাচলা করতে আর তার ঘরটাও দোতালায় ছিঁড়িবে ওঠা নামা কষ্টকর তাই তিনি আসতে পারলেন না নৌসাদ ব্যথায় কাতরাচ্ছে কবির চিন্তিত হয়ে বসে আছে পাশে কবির তুমি বরং ওকে শহরের কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও তাহলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে গ্রামে তো ভালো ডাক্তার নেই আখিরের কথায় কবিরও সায় দিল কারণ অবস্থা সুবিধা ঠেকছে না কবিরের কাছে নৌসাদ প্রথমে অমত প্রসন করলেও পরে রাজি হয় কবির নৌসাদকে নিয়ে বের হয়ে গেল রূপালিয়ার মালা ঘাটে গিয়ে ওদের নৌকায় তুলে দিল মালা আগে আগে চলে গেলেও পেটের ভারে আস্তে আস্তে হাঁটছিল রূপালি আচানক আখির আখিরের সামনে পড়ল সে আখির রূপালিকে ভালো করে দেখে বলে আসার পর তো একবারও দেখা করলি না তা কি খবর তোর ঘৃণায় চোখ সরিয়ে নিল রূপালি এ মানুষটাকে সে মন প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে শুধু রূপালিই নয় সোনালি মালা আর সব থেকে বেশি ঘৃণা করে পড়ি রূপালি অন্যদিকে তাকিয়ে বলে আপনাকে দেখে আমার রুচি নষ্ট করার ইচ্ছা ছিল না কদিন পর তো বাচ্চার মা হবি আর এখনো এত তেজ কোথা থেকে আসে তোর সম্পর্কে আমি তোর কাকা হই ভুলে গেছিস আমি ভুলিনি কিছুই কিন্তু আপনি ভুলে গেছিলেন আপনি আমাদের কাকা তাই তো নিজের হিংস্র থাপা মেরেছিলেন সুযোগ বুঝে সোনালি নরম ছিল আর আমিও কিছুটা দুর্বল ছিলাম কিন্তু পড়ি ছিল না তাই তো পড়ি তাই তো পরির হাতেই আপনার পতন ঘটেছিল আপনার অবস্থা দেখে আমার হাসি পায় এখন শুধু আপনার ওই নোংরা চোখ দুটো উপরে ফেলা এখন শুধু আপনার ওই নোংরা চোখ দুটো উপরে ফেলা বাকি তোর তো সাহস কম না আমাকে শাসাস ভয় দেখাস আমাকে সেদিনের পুচকে মেয়ে জিপ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো তোর তোর বাপেও কিছু বলবে না পরির কলিজায় হাত দেবেন এত বড় কলিজা আপনার ওই কলিজা ওই কলিজায় তলোয়ার চালাতে পরির হাত কাঁপবে না সাবধান আপনাকে কিন্তু পরি ছেড়ে দিবে না রূপালি আর কথা বাড়ালো না ধীর পায়ে চলে গেল আখির ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল রূপালির দিকে এই মুহূর্তে তার খুন করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু তা সম্ভব না তাই নিজের অদম্য ইচ্ছাকে মনের ভেতরে কবর দিল অন্দরে পা ফেলতেই ঘৃণায় দুঃখে চোখের পানি ফেলল রূপালি নিজের আপন কাকা যে ওদের লালসার ওদের লালসার হাত বাড়াবে নিজের আপন কাকা যে ওদের উপর লালসার হাত বাড়াবে তার রূপালি ঘোনাক্ষরেও টের পায়নি সময়টা ছিল রূপালির বালিকা বয়সের আফতাব তখন সবে জেস সবে জেসমিনকে বিয়ে করেছে বাবার প্রতি তখনও খুব জন্মায়নি রূপালির সে তখন ওসব বোঝে না আখির রূপালিকে খুব ভালো জানে কাকা কাকা বলে আখিরকে রূপালি খুব ভালো জানে কাকা কাকা বলে গলা জড়িয়ে ধর ধরতে দেখা হলি সেই সুযোগটাই কাজে লাগালো আখির হিংস্র থাবা দিল ছোট্ট কোমল ফুলের উপর কাকার আচরণে রূপালিকে কাকার আচরণ রূপালিকে অবাক করে দিয়েছে কাঁদতে কাঁদতে সেদিন সোনালির কাছে সব বলেছিল 
ছোট্ট রূপালির মুখে আখিরে লালসার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিল সোনালি তার তার নিজের সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে তারপর থেকে আখিরে ধারে কাছেও ঘেসত না আর এখন রূপালের দিকে হাত বাড়িয়েছে ছয়তানটা সোনালি সেদিন অনেকক্ষণ আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে কি আছে এই সৌন্দর্যে যার কারণে আপন মানুষ পর্যন্ত ছাড় দেয় না নিজের সুন্দর চেহারাকে একটা অভিশাপ মনে করে সে তার সৌন্দর্যই পুরুষদের আকর্ষণ করে তাকে কেউ ভালোবাসে না কিন্তু কালোকেও কেউ পছন্দ করে না কিন্তু কালোকেও কেউ তো পছন্দ করে না তাহলে কি কালো অভিশাপ সোনালির মনে হচ্ছে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ার মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়াই অপরাধ কিন্তু আল্লাহ তো নারীদের স্থান সর্বোচ্চ করেছেন মায়ের পদতলে সন্তানের বেহস্ত রেখেছেন তাহলে তো নারীর মূল্য অনেক কারণ প্রতিটা নারী একদিন মা হবে তবে দুনিয়ায় তবে দুনিয়ার পুরুষ কেন লালসার শিকার বানায় অনেক কেঁদেছিল সোনালি বারবার প্রার্থনা করেছিল আল্লাহ যেন ওর রূপ ফিরিয়ে নেয় দরকার নেই সৌন্দর্যের কিন্তু যেদিন আখির পরীর দিকে নিজের থাবা দিল সেদিনই ওর কাল হয়ে দাঁড়ালো সেদিন সেদিনের পর কয়েক বছর পার হয়ে যায় পরী সবে পরী সবে ছয় শেষ করে সাথে পা দিয়েছে সোনালিয়ার রূপালি সবসময় পরীকে আখিরের থেকে দূরে রাখত ওরা চাইত পরী যেন এই ঘটনার সম্মুখীন না হয় কিন্তু ভাগ্যবশত সে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আখির পরী দৌড়ে গিয়ে খুশি মনে কাকার কোলে চড়ে বসে পরীর সুন্দর কোমল দেহে লালসার হাত বিচরণ করতেই বড়ই ভালো লাগলো বিচরণ করতে বড়ই ভালো লাগলো আখিরের কিন্তু পরী কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না ছোট্ট পরি বুঝে গেল আখিরের উদ্দেশ্য তবুও সে চুপ করে রইল আখির পরীর হাত টেনে আখির নির্দিষ্ট স্থানে রাখতেই পরী মুখ খেচে ফেলে রাগটা মাথায় চড়ে বসে আখির দেখতে পায় না পরীর লাল হাবা ছড়ানো মুখটাকে হাতে প্রায় চাপ প্রয়োগ করে পরী এক ধ্যানে সামনের দিকে তাকিয়ে এক ধ্যানে সামনের দিকে তাকিয়েই হাতের চাপ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করে সে আখির ঘাবড়ে যায় পরীর কাজে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় পরীকে কিন্তু তার শক্তি সে হারিয়েছে পুরি এত জোরে তাকে ধরেছে যে আখির নিজের শরীরের ভর ছেড়ে দিল এখন তার নিঃশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু পরি তাকে ছাড়ছে না সে পরীকে কিছু বলতেও পারছে না প্রথম দিকে সে পরীকে চর থাপ্পড় মেরেছে ধারালোর নখও দাবিয়ে দিয়েছে কিন্তু লাভ হয়নি এই মুহূর্তে পরীর হিংস এই মুহূর্তে পরী হিংস্র হয়ে গেছে তাকে থামানো কষ্টকর ওদিকে মুখ থেকে বুদ্বুদ বের হচ্ছে আখিরের ঠিক তখনই ছুটে এলো পুরীর দুবন টেনে ছাড়িয়ে আনলো আখিরের থেকে আখির মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগলো কিন্তু পরী থেমে রইল না ছুটে গেল রন্ধনশালায় বটি নিয়ে আবারও দৌড় দিল মেয়েকে এভাবে বটি নিয়ে ছুটে যেতে দেখে মালাও ছুটে গেল সোনালি পরীকে টেনে ধরে আর রুপালি বটি কেড়ে নিল পরীকে এখন না থামালে সে খুনই করে দিবে পরী চিৎকার করে পরীর চিৎকারে জুম্মানকে জুম্মানকে কোলে নিয়ে ছুটে এলো জেসমিন উপস্থিত ঘটনা দেখে সেও ঘাবড়ে গেছে কি হয়েছে জানতে চাইছে পুরি গলা ছেড়ে বলে আমাকে ছেড়ে দাও আপা টুটটুট বাচ্চাকে আমি আজ খুন করেই ছাড়ব ওর রক্ত দিয়ে গোসল না করা পর্যন্ত আমি পুরি শান্ত হব না মালা পরীকে টেনে দুটো থাপ্পড় লাগালো তারপর পরীকে নিয়ে পরীকে নিয়ে ওর ঘরে আটকে রাখলো জেসমিন খবর পাঠায় আফতাবের কাছে আখের অবস্থা ভালো না তাই তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন সোনালি রূপালি প্রথম মায়ের কাছে সব ঘটনা খুলে বলে এর আগে আখিরের হুমকি সম্মুখীন হুমকি সম্মুখীনে পড়ে কাউকেই কিছু বলেনি কিন্তু আজ বলে দিচ্ছে দুই মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মালা অশ্রু জলে ভাষায় বুক সৌন্দর্য যে মালাকেও এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়েছিল মামের মা মেয়েরা যেন এই লালসার প্রাণী সবাই মা মেয়ে যেন একই লালসার প্রাণী যে কেউ সবাই এসে থাবা মারে তবে সেদিনের পর নিজের পুরুষত্ব হারায় আখির ডাক্তারের অনেক চেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেলেও নিজের পুরুষত্ব ফিরে পায় না যার কারণে আখির আজও পরীর উপর খ্যাপা আর পরীর চাপা প্রতিশোধের আগুন এখনও আছে প্রাণ চায় সে আখিরের কিন্তু ওই ঘটনার পর ওই ঘটনার পর থেকে মালা পরীকে নিয়ে আরও সচেতন হয় মালা বুঝে যায় পুরি আখিরের থেকে প্রতিশোধ তুলবেই প্রয়োজনে আফতাবের উপর আক্রমণ করতেও পিছপা হবে না বাপ মেয়ের লড়াই থামাতে পরীকে ঘরবন্দি করে রাখে সে কিন্তু সোনালি চলে যাওয়ার পর আফতাব নিজেই সবাইকে অন্দরে বন্দি করে দেয় 
কিন্তু এত বছর পরও প্রতিশোধের আগুন একটুও কমেনি পরীর আখিরও পরীর প্রতি জন্মানো খুব যত্ন করে পুষছে কখন যে চাচা ভাতিজির যুদ্ধ শুরু হয় তা এখন কেউই বুঝতে পারবে না কারণ দুজনেই ঠান্ডা মাথার খিলাড়ি দুপুরে খেতে বসে সায়ের পড়ল বিপাকে ডান হাতটাই পুড়িয়ে দিয়েছে পুরি এখন সে কিভাবে খাবে সকালে দুটো রুটি খেয়েছিল ভি তাই কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু এখন তো ভাত মেখে খেতে হবে সায়ের পারল না খেতে মালা সায়েরকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো কি হইল সায়ের খাও না কেন ইতস্তত হয়ে ইতস্তত করে সায়ের প্লেটে হাত রাখতে মালার চোখ পড়ল হাতের দিকে মৃদু চিৎকার করে মালা বলে উঠল ও মা হাতের এই অবস্থা হইল কেমনে এখন খাবা কেমনে সায়ের মাথা নিচু করে বলে হারিকেনের সাথে লেগে পুড়ে গেছে একটু দেখা কাম করবা তো আহারে কতখানি পুইরা গেছে আহো আমি খাওয়াইয়া দিই না বড়মা আমি পারব কথা কইও না তুমি তুমি তো আমার ছেলের মতোই আমার সোনালিও তো তোমার বয়সে আসিল আমি খাওয়াইয়া দিতাছি এই পর্যন্ত ছিল পরিযান পর্ব ষোলো পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত আসবে দেখার জন্য চ্যানেলেই চোখ রাখবেন আর আপনারা যারা আড্ডা দিতে চান সেই সময় থাকে আপনাদের তারা চাইলে ডিসকর্ডে জয়েন দিতে পারেন আমি ডিসকর্ডের লিঙ্কটা ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে দিয়ে রাখ দিয়ে রেখেছি আপনারা চাইলে ডিসকর্ডে এসে এরপরে আড্ডা দিতে পারেন কারণ আমিও সারা দিন ডিসকর্ডে থাকি অনেকের সাথে কথা বলা হয় আড্ডা দিই তো আপনারাও যদি চান চাইলে ডিসকর্ডে আসতে পারেন সবার সাথে একসাথে বসে আড্ডা দেওয়া হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ